Caino e Abele. Dopo che il peccato originale portò Dio ad inviare Adamo ed Eva, lontano dal bellissimo giardino dell'Eden, costruirono una casa da qualche parte al di fuori del cancello del giardino. Qui cominciarono a sentire sempre di più la pena che il peccato aveva portato su di loro. Adamo doveva lavorare duro e a lungo per assicurare cibo per sé e per Eva. Mani e piedi erano pieni di lividi e strappati da cardi e spine. Eva provava un senso di dolore e tristezza. La sua casa non era allegra e bella come lo era prima di ascoltare la voce del tentatore e di scegliere di disobbedire a Dio. Dio amava Adamo ed Eva, ma il peccato, come un grande mostro nero, era intervenuto e aveva rovinato la loro amicizia, e dove il peccato abita, Dio non vive. Non c'è dubbio che Adamo ed Eva fossero veramente dispiaciuti. Non potevano più gioire della presenza di Dio nella loro casa, perché il peccato si era fissato nel loro cuore. Adamo ed Eva ricordavano la promessa di un Salvatore di cui Dio aveva parlato, e la speranza per quella promessa viveva ancora nei loro cuori. Anche se non potevano parlare con Dio come facevano prima, ora confessavano i loro peccati a Lui e portavano doni che offrivano a Dio sugli altari. Adamo ed Eva si sentivano molto soli, senza amici in tutto il vasto mondo. Ma Dio pensò che ci dovesse essere più gente e così un giorno diede ad Adamo ed Eva un bambino. Lo chiamarono Caino. Dopo un po' Dio diede loro un altro bambino e lo chiamarono Abele. Quando Caino e il suo piccolo fratello Abele furono abbastanza grandi per capire, Adamo ed Eva raccontarono loro del grande Dio e di come avevano disobbedito prima della loro nascita. Volevano che i loro figli amassero Dio e cercassero di piacergli. Ma il peccato, come un piccolo seme, era già sepolto nel cuore di questi ragazzini, inducendoli a fare pensieri cattivi, dire parolacce o fare azioni sbagliate, proprio come bambini e bambine sono tentati a fare oggi. Abele voleva piacere a Dio ed era dispiaciuto perché aveva peccato. Ma Caino aveva insinuato il seme del peccato fin da piccolo e continuò a crescere fino a quando il suo cuore divenne molto malvagio. Quando Caino e Abele divennero uomini, Caino lavorava nei campi di raccolta di cereali e frutta, mentre Abele si prendeva cura di un greggio di pecore. I fratelli costruirono altari sui quali offrivano i loro doni a Dio, come avevano fatto i loro genitori. Abele offrì un grasso agnello, mentre Caino portò soltanto una manciata di frutta dal campo dove aveva lavorato. L'offerta di Caino non piacque a Dio. Quando vide che Dio era scontento, Caino si arrabbiò molto. Dio gli parlò. Lo avvertì di quello che sarebbe successo se avesse continuato ad essere arrabbiato, invece di essere dispiaciuto per i suoi peccati. Ma Caino non era disposto ad ascoltare, non era dispiaciuto per i suoi peccati e divenne sempre più arrabbiato. Abele credeva alla promessa che Dio aveva fatto ai suoi genitori e quando offrì il suo dono pregò Dio di perdonare i suoi peccati. Dio era contento dell'offerta di Abele. Un giorno, mentre i fratelli erano insieme nel campo, Caino iniziò a combattere con Abele. Questa lotta finì terribilmente. Caino era talmente arrabbiato con Abele che finì per ucciderlo. Fu un atto orribile. Dio parlò di nuovo a Caino e chiese, «Dov'è Abele, tuo fratello?» Caino rispose, «Non lo so, sono forse il guardiano di mio fratello?» Ma Caino non sapeva che Dio aveva visto tutto quello che aveva fatto. E così, per punizione, Dio disse a Caino che doveva lasciare la sua vecchia casa per sempre. Finalmente Caino sembrava dispiaciuto, ma solo perché era stato punito per il suo peccato. Dopo questo fatto Caino cominciò a vagare e arrivò lontano, in una terra chiamata Nod. Lì visse per molti anni, Adamo ed Eva vissero a lungo e Dio diede loro altri figli, oltre a Caino e Abele. Poi venne il tempo, inevitabilmente, in cui con l'età i loro corpi si fecero più deboli, e dunque sopraggiunse la morte, come Dio aveva preannunciato loro quella volta che avevano mangiato il frutto proibito. Fine.